রিনচেনপং পশ্চিম সিকিমের অবিট অসাধারণ একটি জায়গা রিনচেনপং হোটেল প্যানোরামা হিলস অর্থাৎ এই যে রিনচেনপং থেকে পিছনের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন একেবারে সামনে অসাধারণ লাগছে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এসে একটা কবিতা লিখেছিলেন চিত্র যেটা ভয় শূন্য উচ্চ যেটা শির হোটেল প্যানোরামা হিলসের একেবারে সামনে এই যে মনেস্ট্রি পড়ছে এবং কাছাকাছির মধ্যেই রা বাংলা পাওয়া যাবে এবং এখান থেকে যদি মনে করেন যে দার্জিলিং যাবেন দার্জিলিং ষাট কিলোমিটার এবং পেলিং হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার সুতরাং এখান থেকে বহু জায়গা কিন্তু আরও অন্যান্য সাইড আপনারা চলে যেতে পারবেন সরকার টেস্ট কিন্তু খুব সুন্দর ওয়েস্ট সিকিমের পর্যটন কেন্দ্রগুলির মধ্যে রিনচেনপং এখন জনপ্রিয় একটি পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ছোট্ট এই পাহাড়ি গ্রামের সৌন্দর্য হোটেলের রুমে বসেই কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেলের সামনের মনেস্ট্রি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আপনাদের আশা করি বেশ সুন্দর লাগবে এবং এই রিনচেনপং থেকেই পেলিং রাবাংলা নামচি চারধাম দার্জিলিং ছায়াতাল ডেনটাম আরও অন্যান্য জায়গা খুব সহজেই চলে যেতে পারবেন এই ভিডিওতে শেয়ার করব আপনাদের রিনচেনপং কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন এবং কি কি দেখবেন তার সাথে রিনচেনপং থেকে আরও কোথায় কোথায় যাওয়া যায় আর সমস্ত খুঁটিনাটি থাকবে এই ভিডিওতে আমার চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ অনুরোধ করব আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন এবং ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেগুলি কমেন্ট করে জানাবেন চলুন এবার ভিডিওটা শুরু করি আমরা শিয়ালদা থেকে রাত্রি নটা কুড়ির পদাতিক এক্সপ্রেস ধরে চলে এলাম পরের দিন সকাল দশটা তিরিশের মধ্যে এনজেপি শিয়ালদা থেকে এনজেপি পর্যন্ত পদাতিক এক্সপ্রেসের পুরো ট্রেনের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য কোন ট্রেন হাওড়া শিয়ালদা থেকে যাওয়া যায় এর আগের ভিডিওতে এই চ্যানেলে শেয়ার করেছিলাম যারা দেখেননি প্লিজ একটু দেখে নেবেন এনজেপি থেকে আমরা একটু এগিয়ে এসে প্রথমেই একটা রাস্তার ধারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেলে ঢুকে পড়লাম পাশাপাশি আরও অনেক হোটেল আছে যেখানে আপনারা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবই সেরে নিতে পারবেন আমরা ঢুকলাম এখানকার নাম করা কল্পনা হোটেলে এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট সারব শিলিগুড়ি থেকে আমরা চলে যাব একেবারে রিংচেংপং তো কল্পনা অ্যান্ড সাগর হোটেলে আমরা একটা তরকা নিয়েছি একটা আলুর দম নিয়েছি এবং রুটি নিলাম তরকার টেস্ট কিন্তু খুব সুন্দর যে আলুর দম খেলাম আলুর দমটাও খুব সুন্দর আমরা এনজেপি স্টেশনে নেমে ঠিক বাইরে বেরিয়ে এসে লাইন দিয়ে একটা পর একটা রেস্টুরেন্ট সাজানো দাঁড়ানো আছে দেখেই একটা অভূতপূর্ব লাগবে সকলেই যারা প্রথম প্রথম এসেছে ওর মধ্যে বহু দোকান আছে তার মধ্যে যেটা কল্পনা সাগর কল্পনা অ্যান্ড সাগর রেস্টুরেন্ট এর খাবারের কোয়ালিটি এবং দাম কথা হবে না অ্যাকচুয়ালি অমিয়দা যেহেতু ওখানে হোটেল আছে এখানে তো বহুবার এসেছে এবং এই হোটেলটাতেও বহুবার এসেছে সেই কারণে কিন্তু একদম সোজা এখানে আমরা চলে এলাম এখানে এক প্লেট আলুর দম এক প্লেট তরকা দশটা রুটি এখানে আমাদের নিল দুশো টাকা এনজেপিতে ব্রেকফাস্ট করে এর পরেই আমরা এখান থেকে টোটো ধরে চলে এলাম শিলিগুড়ি দূরত্ব সাত থেকে আট কিলোমিটার সময় লাগবে কুড়ি মিনিটের মতো এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে আছি তো এই জলপাইগুড়ি থেকে আপনারা শেয়ারে গাড়ি নিতে পারবেন না তো শেয়ারে গাড়ি নিতে গেলে শিলিগুড়িতে যেতে হবে আর এখান থেকে বহু গাড়ি আছে কিন্তু রিজার্ভ গাড়ি তো সেই রিজার্ভ গাড়ি করে কিন্তু আপনারা যে কোনো জায়গায় এখান থেকে কিন্তু চলে যেতে পারবেন এখান থেকে প্রাইভেট গাড়ি ধরেও আপনারা শিলিগুড়ি আসতে পারবেন এনজিপি থেকে একটা টোটো নিলাম আড়াইশো টাকা এখান থেকে এনজিপি থেকে যাচ্ছি শিলিগুড়ি ওখান থেকে গাড়ি নেব 
আমরা পৌঁছে গেলাম শিলিগুড়ি এসএনটি বাস স্ট্যান্ডে এখান থেকে আপনারা অনেক জায়গায় যাওয়ার পাবলিক বাস পাবেন এবং আশেপাশে অনেক শেয়ার গাড়ি পাবেন আমরা এখান থেকেই একটা রিঞ্চেন পং যাওয়ার শেয়ার গাড়ি ধরে নিয়েছিলাম আমরা শিলিগুড়িতে এলাম শিলিগুড়ি থেকে শেয়ারে গাড়ি নিলাম শেয়ারে গাড়ি নিয়ে এখান থেকে যাব ইস্ট সিকিমের রিঞ্চেন পং শিলিগুড়ি থেকে রিঞ্চেন পং এর দূরত্ব একশো সতেরো কিলোমিটার সময় লাগবে চার ঘন্টা শিলিগুড়ি থেকে নর্থ সিকিম যান ইস্ট সিকিম যান ওয়েস্ট সিকিম যান দার্জিলিং যান শিলিগুড়ি টাউন ছেড়ে যাওয়ার পরেই যখন পাহাড়ি গ্রামগুলোর সৌন্দর্য দেখতে পাই তখন থেকেই আমাদের মনে একটা আলাদা রকমের অনুভূতি তৈরি হয় এখান থেকে শিলিগুড়ি থেকে রিঞ্চেন পংয়ের ডিস্টেন্স হচ্ছে একশো ষোলো কিলোমিটার এবং সময় লাগবে চার ঘন্টার একটু বেশি রিঞ্চেন পং গেলেই যেহেতু জোরথাং হয়ে যেতে হয় সেই কারণে জোরথাং যাওয়ার পথেই রাস্তার ধারেই নদীর সবুজ জল আমাদের কিন্তু মুগ্ধ করেছিল রিঞ্চেন পং এর বাসিন্দা দীপেশ দা আমাদের চার ঘন্টার মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল এই যে আমাদের ড্রাইভার দা দীপেশ দা আমরা একটু ছবি তুলে নিলাম রিঞ্চেন পং এ এলেই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন পরের দিন ভোর পাঁচটার পরেই দেখলাম এখানকার সূর্যোদয় এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অর্থাৎ দেখলাম স্লিপিং বুদ্ধা আমার নেশা ফটোগ্রাফি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং সেই ঘোরা বেড়ানোর ভিডিও আমার চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগার ছবির এই চ্যানেলে আপলোড করি প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমি যে অমিয়পালের সঙ্গে গিয়েছিলাম এই হল হোটেল প্যানোরমা হিলস এই হোটেলের ভিডিও বিস্তারিতভাবে এর পরের ভিডিওতে আসবে আপনারা চাইলে এই হোটেলে অনাহাসেই চলে আসতে পারেন রিংচেং পংয়ের আমি এখন সব থেকে বড় হোটেল হোটেল প্যানোরমা হিলস তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি এর অনেকগুলো ফোন নাম্বার দেয়া আছে নাইন টু থ্রি ওয়ান নাইন ওয়ান সেভেন ডবল সিক্স থ্রি নাইন ফোর সেভেন ফাইভ সিক্স এইট নাইন ফাইভ সেভেন এইট এইট টু ফোর ডবল জিরো থ্রি ওয়ান জিরো টু এইট নাইন টু থ্রি ওয়ান নাইন ওয়ান সেভেন সিক্স সিক্স থ্রি নাইন ফোর সেভেন ফাইভ সিক্স এইট নাইন ফাইভ সেভেন এইট ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ এবং ডিনার সারতে সারতে কিন্তু এই দৃশ্য দেখতে পাবেন সুতরাং এখানে বসে একেবারে আপনি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবেন দারুণ লাগছে জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে আমরা চলে এলাম জোরথাং হয়ে এই রিঙ্চেন পং সুতরাং আপনারা কিন্তু অনাহাসেই এই রিঙ্চেন পং যদি আসতে চান কোনো অসুবিধের কারণ নেই খুব সহজেই কিন্তু এই রিঙ্চেন পং চলে আসা যায় সামনেই আপনারা পেলিং পাবেন এবং কাছাকাছির মধ্যেই রা বাংলা পাওয়া যাবে এবং এখান থেকে যদি মনে করেন যে দার্জিলিং যাবেন দার্জিলিং ষাট কিলোমিটার এবং পেলিং হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার সুতরাং এখান থেকে বহু জায়গা কিন্তু আরও অন্যান্য সাইড আপনারা চলে যেতে পারবেন এবং এত কাছাকাছি লাগছে কাঞ্চনজঙ্ঘা একেবারে মনে হচ্ছে যেন একদম হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা আমরা এখন আমাদের নিজস্ব হোটেল হোটেল প্যানোরামা হিলসে দাঁড়িয়ে আছি প্যানোরামা হিলসের টপ এখানে এখান থেকে আপনি টোটাল কাঞ্চনজঙ্ঘাটা পুরো দেখতে পাবেন সামনেই আছে মনেস্ট্রি এখান থেকে পেলিং রাবাংলা সমস্ত কিছু এখান থেকে আপনি দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আমরা দেখার জন্য সিকিমে দৌড়াই যে সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য পুরোটা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে গেলে একমাত্র যেটি জায়গা সেটা হচ্ছে রিঞ্চেন পং হ্যাঁ পেলিং থেকেও আছে আসে যেটা সেটা হয়তো কাছ থেকে আসে কিন্তু ফুল রেঞ্জ আসে না এখান থেকেই একমাত্র যেটা যেটা আমরা বলে থাকি স্লিপিং বুদ্ধা দেখুন পুরো স্লিপিং বুদ্ধা 
এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মেঘলা আছে সেই কারণে এখন পুরোটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না এটা কিন্তু পুরো একেবারে সাদা হয়ে যায় প্রত্যেকেই আসুন এখানে এসে একবার এলে দ্বিতীয়বার আসতে ইচ্ছাই করবে প্রত্যেকে আসতে ইচ্ছা করবে একটা নাম্বার দেয়া থাকবে ডেসক্রিপশানে পাবেন এবং ডিসপ্লেতেও আমি দিয়ে দেব এই দাদার নাম্বার আপনারা চাইলে এই দাদাকে কন্ট্যাক্ট করবেন এই দাদার হোটেলে আসুন আপনাদের কিন্তু দারুণ লাগবে এটা হচ্ছে ফোর বেডরুম একেবারে সাদা ধপধপে এতটাই স্পেশিয়াস দেখুন আমি তো আছি আপনারা বুঝতে পারছেন আপনাদের রুম আশা করি কোনো অপছন্দ হবে না একেবারে দারুণ রুম এই হচ্ছে টয়লেট এখানে একটা স্ট্যান্ড বেসিন দেয়া আছে গিজার লাগানো আছে এখানে হ্যান্ড শাওয়ার দেয়া আছে সুন্দর একটা কোমট বসানো আছে এই যে এখানে দেখুন ঠান্ডা জল গরম জল দু রকমই ব্যবস্থা রয়েছে বেসিনের মধ্যেও ঠান্ডা জল গরম জল দু রকম ব্যবস্থা আছে টয়লেটের জায়গাটাও কিন্তু যথেষ্ট বড় এখান থেকে আপনারা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবেন এই রুমের হচ্ছে ব্যালকনি সামনেই মনেস্ট্রি এটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা একেবারে সামনে তো আমাদের এখানে ট্রিপল বেডরুম ডবল বেডরুম ফোর বেডরুম অ্যাভেলেবেল তার মধ্যে একটা বেডরুম যেটা হচ্ছে আপনার ডবল বেডরুম পরের দিন সকালে উঠেই আমরা রিংচেং পংয়ের বিভিন্ন সাইড ঘুরে বেড়াতে লাগলাম প্রথমেই আমরা চলে এলাম রিজিউম মনেস্ট্রি বা গুরুম মনেস্ট্রিতে রিংচেন পং এলে আপনারা যে মনেস্ট্রি পাবেন আমি এখন সেই মনেস্ট্রির সামনে তো ভিতরে যাব সেই মনেস্ট্রি আপনাদের দেখাব চলুন আমি এসছি সাগর আছে এবং আমিও আছে আমরা এখন ভিতরে যাচ্ছি আমি সুবির এবং আমার চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগার সুবির আমার নেশা ফটোগ্রাফি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং সেই ঘোরা বেড়ানোর ভিডিও আমার চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগার সুবির এই চ্যানেলে আপলোড করি প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন রিংচেংপং এর এই মনেস্ট্রিটার নাম হচ্ছে রিজিম মনেস্ট্রি বা গুরুম মনেস্ট্রি মনেস্ট্রিটা খুব সুন্দর ডেভেলপমেন্ট অফ রবীন্দ্রনাথ পার্ক অ্যান্ড কালচার সেন্টার যতটা বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিকিমের কাছেও সেম তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এসে একটা কবিতা লিখেছিলেন চিত্র যেটা ভয় শূন্য উচ্চ যেটা শির সেই এই গুমফাতে এখানে এখানেই এসেছিলেন উনি বসেছিলেন তিন দিন এবং সিফিক সিকিম গভর্নমেন্ট বর্তমানে এখানে একটা ডেভেল স্টোন শিলান্যাস করে দিয়েছেন অলরেডি এখানে একটা বত্রিশ ফুটের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি বসবে এবং কালচারাল পার্ক তৈরি হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সেটাই পেছনে তৈরি অনেক বড় পরিকল্পনা অনেক বড় পরিকল্পনা প্রায় বিয়াল্লিশ কোটি টাকার প্রজেক্ট এটা মনেস্ট্রিগুলোর সামনে গেলেই একটা অন্য রকমের শান্তি অনুভব করা যায় বেশ ভালো লাগছে জায়গাটা একটা হেঁটে হেঁটে ছোটখাটো ট্রেকিং বলতে পারে ট্রেকিং হ্যাঁ সুন্দর নিরিবিলি সকালের পরিবেশ আপনাদের একটা অন্য রকম মাত্রা এনে দেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পাশে এসেই কবিতা লিখেছিলেন চিত্ত জেথা ভয় শূন্য একটু এগিয়ে এলেই একটা ভিউ পয়েন্ট পাবেন এখান থেকে নামচি চারধাম সহ পেলিং রাবাংলা আরও অনেকগুলো শহর দেখা যায় রিঞ্চেনপং থেকে পাঁচ মিনিট গেলেই পাবেন এখানকার একটি ফার্ম যেখানে বহু রং বেরঙের পাহাড়ি গাছ আপনারা দেখতে পাবেন এবং এখানে ফুল ও ফলের ওয়াইন সহ আরও বেশ কিছু জিনিস কেনাকাটা করতে পারবেন রিঞ্চেনপং থেকে দশ মিনিট দূরেই গেলে পাবেন পয়জেন লেক বা পক্রি লেক এই লেকের একটা ছোট্ট গল্প আছে ব্রিটিশরা যখন এই গ্রামে আক্রমণ করেছিলেন 
এখানকার মানুষ এই লেকের জলে গাছ গাছড়া দিয়ে বেশ কিছুটা বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধেক সেনা মারা গিয়েছিলেন তারপরেই ব্রিটিশরা পিছু হটেছিলেন রিনচেন পঙে পাবেন ব্রিটিশ হেরিটেজ বাংলো এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছুদিন এসে থেকেছিলেন এই হোটেল থেকে মিনিট তিনেক যাওয়ার পরেই আপনারা পেয়ে যাবেন রিনচেন পং বাজার এই হচ্ছে রিনচেন পংয়ের ছোট্ট মার্কেট হোটেল থেকে কিছুটা দূর আসার পরেই এই মার্কেটটা আপনারা পেয়ে যাবেন मध्य पर दिन सकाले एखान चले ग रा बांगला जार दूरत मात्र पैंत कलोमीटर अपन तो प्रथम एखान रा बांगला नामची चारधाम डेंटाम बेलिंग दार्जिलिंग छायतल विभिन्न सैडे अपनारा घुरे रिंगचिंग पंगर भिडियोटी केम लगल एक कमेंट कर भिडियोटी जदि भलो लेगे थे हमार चल ट्रावल ब्लगार सुबिर प्लिज सबसक्राइब कर लाइक कर शेयर कर এবং কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন এর পরেই আসবো আরও একটি ভিডিও নিয়ে প্লিজ সঙ্গে থাকবেন আমি সুবির এবং আমার চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগার সুবির আমার নেশা ফটোগ্রাফি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং সেই ঘোরা বেড়ানোর ভিডিও আমার চ্যানেল ট্রাভেল ব্লগার সুবির এই চ্যানেলে আপলোড করি প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন এবং শেয়ার করুন